Miguel Oh putain On y va des vite Rue Reming Pour une fuite de gaz Un passeur fait une overdose et contamine des gens en les mordant. Docteur, peut-on réellement envisager qu'une morsure transmette les effets d'une drogue bah Disons que seule une analyse toxicologique chez le patient pourrait vraiment le confirmer. S'il s'avère qu'une quantité anormalement élevée de psychotropes se retrouve dans les glands salivaires, mais pourquoi pas alors, oui. Mais c'est déjà arrivé Pas à ma connaissance, non. On apprend que le dealer a été appréhendé, il tentait de quitter la ville à la nage. Le temps que tout rentre dans l'ordre, la bourgade de Birkland restera en quarantaine. C'est ici que ça se passe. J'ai aucune envie de voir ça. Ouais, je sais, c'est pas joli joli, mais euh, cette vidéo peut t'aider, alors. Eh ben, je vois pas en quoi elle est différente des autres. Tu rigoles ou quoi Là, on voit les militaires, on voit les gens qui se sont clotrés dans le dîner. Plus t'as pas vu la fin, un vrai carnage. Pourquoi vers nous Ça, c'est la photo de l'autre type, ça Hein C'est ta faute, on vient de chercher, c'est ça On vient de chercher Bon, oh, 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 toi tu te casses Eh, hey, c'est quoi ça C'est quoi hmm Ça change quoi de la version officielle Ça change tout. Là, on a des images de, de ce qui s'est passé pendant la quarantaine. Alors, de, si ça t'amuse de rester ici, moi je veux bien, mais sinon, on commence à zéro. J'ai répondu à ces questions mille fois. Pourquoi je vous aiderais, vous, je vous connais même pas j'ai une raison très personnelle de le faire. Et puis surtout, je suis là pour t'aider. Ça t'intéresse Bien. Alors on comprend. Nous vous mettons en quarantaine pour une durée indéterminée. Le temps que tout rentre dans l'ordre. Pour que tout se passe pour le mieux, nous vous demandons de collaborer. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont sorties ou ont été en contact avec des malades Si c'est le cas, tapez sur la vitre. C'est toi qui produisais les drogues que vous transportiez Mais non. Évidemment que non. Comment tu te les procurais C'était toujours la même routine. Coup de fil anonyme, je récupérais le paquet. Ensuite, je filais ce qu'il y avait dans un Miguel qui se contentait de les amener à l'adresse indiquée. C'était quoi ces adresses Essentiellement un hôpital. Saint Patrick's. Ben, moi, j'y ai jamais mis les pieds, c'était pas mon job. Tu étais au courant de ce que ces drogues provoquaient C'était pas des drogues. C'était des médicaments. Vous savez comme moi qu'il y a un marché parallèle de ces trucs-là, non Oui. Eh ben voilà, j'en faisais partie. Est-ce que tu aurais un nom, quelque chose qui, qui me permettrait de remonter la filière Rien. Excepté ce logo sur les boîtes en carton qui contenaient les livraisons. Oh, oh, oh. 